ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಹನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. Finally, gives output in the form of result. You may already know that you can use computer to type documents, send email, play games and browse the web you can also use it to edit or create a spreadsheet presentation and even videos computer andre no computer anodu maithi athwa data vanna kushalaiteyinda nirvahisuva electronic sadhana vagide andre computer anna now chalayisbek antandre adakke vidyutena ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೈತಿ ಹಿಂಪಡಿತೈತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಮೇಲನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ಬೋದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಇವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು ಇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಮನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ಫಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ಫಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಪ್ರೇ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದನ್ನು ಎದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಕತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಕತಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಲ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರದಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಸಂಗಮವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಣಕ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್
ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೈಕ್ ಇವೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೋತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ವೇರನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಮೌಸು ಇವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಟಿ ವಿ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದ ಭಾಗಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ಎಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದವರು ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೀನಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓ ಎಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಿಂಡೋಸು ಮ್ಯಾಕು ಲಿನಕ್ಸು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓ ಎಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಮೈ ವಿಂಡೋಸ್ದವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೌಸ್ ಈಗ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೂಗಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಗೂಗಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕಬೇಕಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ರೌಸರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಗೂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್ಚ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಜ್ ಅಂತಿದೆ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಬ್ರೌಸರ್ ಇದಾವೆ ಇ
ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದಿಂದ ನಾವು ಏನೋ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಹೋಗ್ತತಿ ಸಿ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತತಿ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯುದಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಬರ್ತತಿ ಮಾನಿಟ್ರಿಂದ ಬ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರು ಇದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಬ್ರೈನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೇಕು ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತತಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೆಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟೆಲ್ದವರು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಇಂಟೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಅದರ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಇದರ ಹೆಸರು ಇಂಟೆಲ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಯಾರಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೆಲ್ ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಟೆಡ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿ ಪಿ ಯುನ್ನ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಪೌಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದನೇದು ಎಲ್ ಯು ಅರ್ಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರ್ಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ್ಮೆಟಿಕ್ಕು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಯು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲು ಯು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅರ್ಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತತಿ ಈ ಈ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಆಮೇಲೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಏನಾಗಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಬಂದವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಯಾವಾಗಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವು ಆಮೇಲೆ ತರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಯಾವಾಗ ಅದರ ಕಾಲಾವಧಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವು ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ನಂತರ ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿನೂ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತ ಇದಾವೆ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಐ ಎ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿ